titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Juan Kilpatrick dice, los medios distorsionaron la imagen del patriota ante los afroamericanos. El exfuncionario federal Johnson y el ex asistente del patriota Jack ganan las nominaciones del Partido Republicano de Georgia para la Cámara de Representantes. Will Sharp dice, es sorprendente cómo los demócratas dicen que la salud de Joe está bien. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. El ex alcalde demócrata de Detroit, Kawam Kilpatrick, habló sobre la lucha del patriota para superar las percepciones de los medios y obtener apoyo entre los afroamericanos en una entrevista. Kilpatrick, ahora pastor de Movimental Ministries en Detroit, enfatizó que el patriota tiene una larga trayectoria en los negocios estadounidenses, sugiriendo que la representación negativa del patriota por parte de los medios puede haber influido inicialmente en la percepción pública. El patriota ha estado haciendo negocios en Estados Unidos durante muchos años. Esto no es nuevo, dijo. Es solo que los medios lo han acorralado como una persona que está absolutamente en contra de la gente de color. Añadió que los partidarios más expresivos del patriota a menudo provienen de regiones que tradicionalmente no están familiarizadas con las comunidades de color, lo que contribuye a una percepción que no es del todo precisa. La parte más numerosa y ruidosa de su electorado parece ser gente del sur, que normalmente no está familiarizada con la gente de color, explicó Kilpatrick. Se le ha puesto esta etiqueta, pero creo que la gente está cansada de la misma vieja retórica de ambos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Quieren independencia. Kilpatrick fue más allá al describir el cambio radical en el sentimiento de los votantes, particularmente en la comunidad de color, expresando un creciente descontento con los dos principales partidos políticos. La gente no está simplemente abandonando las políticas y el Partido Demócrata, y me refiero al tremendo movimiento y agresivo hacia este tipo de agenda izquierdista. Y no están simplemente abandonando el Partido Republicano, donde no puedes tener la oportunidad de pensar. Solo tiene que estar del todo bien, dijo durante su aparición en un medio. Afirmó que este descontento está generalizado en varias comunidades, en particular en la comunidad de color. Kilpatrick, que respaldó al patriota para las próximas elecciones, fue alcalde de Detroit de 2002 a 2008 y fue condenado en un tribunal federal por numerosos cargos, incluidos Extorn, Sobron, Conspi y Fraude. En 2021, el patriota conmutó su sentencia de 28 años de prisión. Aunque Kilpatrick sigue siendo responsable de una restitución, de 4.7 millones de dólares. Al reflexionar sobre las próximas elecciones, Kilpatrick deseaba un cambio en el panorama político. También convocó al 5 de noviembre como Día de la Independencia, no solo al 4 de julio, declaró, destacando un deseo más amplio de cambio entre los votantes de independencia. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Noticias a esta hora del día en su bloque noticioso Latinoamérica al Día. Atención porque los republicanos de Georgia resolvieron dos nominaciones al Congreso en la segunda vuelta del día martes, con un exfuncionario federal derrotando a un hombre que fue condenado por manifestarse no legalmente dentro del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año 2021 y un ex asistente del patriota, ganando en una carrera por una elección abierta. 
Mientras tanto, los demócratas eligieron a su candidato para competir contra la representante republicana Marjorie Taylor Greene en las elecciones generales de noviembre. Los dos partidos también estaban eligiendo candidatos en ocho segundas vueltas legislativas estatales, donde nadie obtuvo la mayoría en las primarias del 21 de mayo. El ex funcionario del Departamento de Educación de Estados Unidos, Wayne Johnson, venció al condenado el 6 de enero Chuck Hand por la nominación republicana en el segundo distrito del Congreso. Johnson desafiará al representante demócrata Sanford Bishop, titular de 16 mandatos en el distrito, que se extiende por 30 condados en el suroeste de Georgia, extendiéndose hasta Columbus y Macon. El distrito ha obtenido cómodas mayorías demócratas en los últimos años. Johnson ha argumentado que Bishop debería compartir la culpa por la inflación y enfatizó su experiencia empresarial. Johnson fue el que obtuvo más votos en las primarias a cuatro bandas del 21 de mayo, pero Hand, que quedó en segundo lugar, llamó la atención después de criticar a Johnson y luego abandonar un debate televisado. Hunt, superintendente de construcción, es una de al menos cuatro personas condenadas por los hechos negativos del 6 de enero, que se han postulado para el Congreso este año como republicanos. Fue sentenciado a 20 días de prisión federal y seis meses de libertad condicional, luego de declararse culpable de un delito menor. Hunt hizo campaña para reunir a los votantes blancos y de color de la clase trabajadora bajo la bandera del patriota para mejorar las condiciones económicas en una de las regiones más pobres de Georgia. Johnson calificó a Hunt como no calificado, diciendo que estaba en mejores condiciones para atraer a algunos de los demócratas que durante mucho tiempo han apoyado a Bishop, que son en su mayoría de color. El ex asistente del patriota, Brian Jack, venció al ex líder de la mayoría del Senado estatal, Mike Dugan, por la nominación republicana en el tercer distrito del Congreso. Jack será el favorito frente al demócrata Maura Keller en noviembre para suceder al representante republicano Drew Ferguson, quien renunciará después de cuatro mandatos. Jack, nativo de Peachtree City, de 36 años, recibió el respaldo del patriota después de trabajar en su campaña y administración. Más tarde trabajó para el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Jack basó su campaña en su alineación con el presidente patriota, diciendo que los votantes querían a alguien en quien el patriota confíe para que sea su aliado de Estados Unidos primero y utilizó sus conexiones en Washington para recaudar fondos. Dugan sostuvo que el estatus de Jack como conocedor de Washington era un lastre y dijo que los votantes deberían preferir sus valores de Georgia. Jack ganó casi el 47% de los votos en las primarias del 21 de mayo y quedó primero en 14 de 15 condados. Dugan obtuvo casi el 25% y ganó en su condado natal de Carroll. Los finalistas en tercer y cuarto lugar respaldaron a Jack. El tercer distrito incluye algunos de los suburbios del sur y el oeste de Atlanta que van hacia el sur hasta Columbus y los republicanos suelen ganar alrededor de dos tercios de los votos. En la contienda demócrata para desafiar a Green, en el distrito 14, Shawn Harris, general retirado del ejército y ganadero, superó a Clarence Blalock, candidato al Consejo Municipal de Atlanta en 2021. Blalock apenas superó a Harris en las primarias a cuatro bandas. El ganador se enfrenta a una lucha cuesta arriba en el distrito fuertemente republicano. Los candidatos a ocho escaños legislativos estatales se decidirán en segunda vuelta. El titular republicano, Steven Sainz, estaba tratando de mantener su distrito de la Cámara. A 100 Reed, 180 en los condados de Camden y Green contra el retador Glenn Cook. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. Noticias a esta hora del día en su bloque noticioso Latinoamérica al día. 
Atención porque Will Sharp, abogado del patriota, dijo que a pesar de sus mejores esfuerzos, los demócratas no pueden convencer a los estadounidenses de que la salud de Joe no está empeorando. La Casa Blanca ha estado a la defensiva después de que un video reciente en la cumbre del G7 en Italia mostrara a Joe alejándose de un grupo de líderes y necesitando ser recuperado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Además, en otro video de recaudación de fondos en Los Ángeles, el sábado Joe parecía congelado en el escenario antes de que Barack Obama lo agarrara del brazo y lo guiara fuera del escenario. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó estos casos en la sesión informativa como falsificaciones baratas, un término parecido a deepfake, que es una imagen o grabación alterada y manipulada para tergiversar a alguien que hace o dice algo que en realidad no se hizo o dijo. Ella afirmó que lo que pasó en los videos era que se estaba informando no realmente algo. Es absolutamente sorprendente que la izquierda esté negando lo que cualquier estadounidense puede ver con nuestros ojos, que es que la salud de Joe está empeorando, dijo Sharf a un medio. Es incapaz de cumplir con sus obligaciones como presidente. Y todos lo sabíamos por el informe del fiscal especial Robert Hood, que decía que Joe no podía ser juzgado por su mal manejo de documentos clasificados porque cualquier jurado en Estados Unidos lo vería como una especie de un anciano bondadoso con mala memoria y que mostraría tanta simpatía por él que no lo condenarían. Si no es apto para ser juzgado, claramente no es apto para ser presidente de los Estados Unidos de América. Y que Barack Obama lo saque del escenario cogido del brazo, cayéndose y tropezándose consigo mismo, es eh, alarmante. Todo simplemente suma a la misma conclusión, que es que Joe no es apto para ocupar la Casa Blanca y necesitamos sacarlo de allí lo más rápido posible, humanamente por el bien del país. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. Y queremos expresar un saludo muy especial a toda la gente que está conectada a esta hora para... Antonia Mora y C97 o TR, claro que sí. Eh, dice por acá, saludos también para Marina eh, 4416, viva el patriota. Para toda la gente que está pendiente, Reina Rocha. Saludos también para Joaquín González, buenas tardes, adelante como siempre. Dice José Honorio 1360. Gente que está siempre pendiente de su contacto noticioso. Latino América al Día. Un abrazo y nos vemos en un próximo bloque noticioso. Chao.